Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta sexta lección aprenderás qué es un plan operativo de trading. Pondré un ejemplo aplicado en Código A. Hablaré de la importancia de los objetivos para desarrollar el plan y finalmente para terminar pondré una lista de lineamientos que tiene que tener sí o sí un plan operativo. La mayoría de las personas ignora la importancia de tener un plan operativo de trading y que es realmente muy relevante si queremos permanecer en los mercados financieros. Cuando tomamos la decisión de crear un plan de trading, este no solo debe ser un plan en el que se contienen principios, sino que también debe contener y potenciar los pasos necesarios para llevar a cabo la ejecución disciplinada dentro del mercado de finanzas e inversiones. Todos los días, de manera constante, los traders prueban la suerte en el mercado, esperando tener ganancias muy importantes y especialmente altas. Esto se debe porque se deben intoxicar por las falsas ideas de ejercer un mínimo esfuerzo y lograr un gran beneficio. Es por esta razón que la mayoría de los traders terminan siempre con un resultado de fracaso y tomando la decisión de retirarse del mercado, ya que para tener éxito dentro de este mercado son muchas las cosas que se deben tener en cuenta, empezando por el plan operativo de trading. De hecho, si nos ponemos a pensar bien, todas las cosas que hemos logrado o que hacemos siempre se han basado en un plan que cada uno de nosotros elabora, aunque sea de forma mental. Es por esta razón que debemos pensar que con el trading no puede ser diferente. Como ya lo hemos mencionado, debemos siempre tratar a nuestra cuenta de trading como si fuera nuestro negocio. La liquidez de la cuenta que tenemos sería el género que utilizamos para tener la plusvalía. En este caso concreto, entonces, el plan de trading sería como el reconocido plan de negocios que muchos de nosotros conocemos y la cual nos sirve como mapa de ruta dentro de las operaciones que debemos llevar a cabo podríamos establecer con lo que hemos dicho hasta ahora los siguientes paralelismos. La cuenta de trading es la empresa. La rentabilidad del trader es el crecimiento de la empresa y el sueldo de los empleados. La liquidez de las cuentas de trading equivale al género de la empresa. Y el sistema de trading, que es de lo que nos estamos ocupando en esta lección, equivale a la estrategia comercial y el plan de negocios. Podemos incluso ir un poco más allá y considerar este plan de trading como una herramienta con la cual podemos ajustar nuestro estilo personal para operar. Por ejemplo una técnica que sea propia. Dentro de los planes de trading siempre podemos incluir todas aquellas cosas que consideremos útiles e interesantes. Por ejemplo, podemos utilizar la agenda de operaciones de un software específico que se encargue de registrar operaciones y la evolución de la cuenta. Para resumir un poco, podemos decir la siguiente frase. Si no tenemos un plan, 
entonces formaremos parte del plan de los mercados. Ahora te pongo un ejemplo de plan operativo en código A. Este programa formativo también tiene lógicamente un plan operativo. Este plan consiste en realizar dos videolecciones cada semana. La temática de cada lección ya la definí antes de empezar a grabar, al igual que la preparación de los contenidos. Además, sigo un mismo estilo en los 30 vídeos y está parametrizado mucho más de lo que parece a simple vista. Incluso sé que terminaré las 30 lecciones aproximadamente el día 30 o 31 de mayo, si ninguna causa mayor afecta el desarrollo de este plan operativo. Para desarrollar un plan de trading, una de las cosas más importantes es tener unos objetivos claros. Es justamente en esta parte del plan donde la mayoría falla, porque no nos elaboran el plan o lo elaboran mal y con ello se pierden muchos recursos y oportunidades. Una de las mejores recomendaciones que podemos hacer con respecto a la creación de los objetivos es intentar hacerlos lo más claros y específicos posibles. Solamente cuando definamos y cuantifiquemos los objetivos, podremos entonces identificar la distancia o lo que nos hace falta para poder alcanzar los objetivos. Normalmente, estos planes de trading siempre tienen objetivos en los cuales se identifican a nivel de periodos que pueden ser semanales, mensuales, anuales o otros. Cuando establecemos los objetivos de negociación realizamos uno de los pasos más importantes dentro del plan de operaciones. Ahora paso a explicar los lineamientos del plan operativo. Primero tenemos qué es técnicamente la entrada. Estos parámetros lo sacamos del backtest, que es el que nos dice que ese comportamiento en concreto nos da una probabilidad matemática positiva, ya que rompe la aleatoriedad. Una vez tenemos todos estos parámetros, tenemos que definir los mercados y el marco de tiempo. Esto, lógicamente, también sale del backtest o como mínimo, antes de operar en real, se tiene que haber backtesteado. No podemos pensar que porque una cosa funciona en el euro dólar, funcionará en todos los mercados del mundo. Si quieres operar más mercados, los tienes que backtestear antes. Pasa exactamente lo mismo con la temporalidad. Si backtesteas en H4, no puedes después operar en H1 sin haber hecho un backtest tuyo en H1. También tienes que definir el horario y los días que operas. Por ejemplo, operar en la temporalidad de M15 de 8 de la mañana a 14 horas de lunes a viernes. Para este aspecto es importante saber controlar y manejar las emociones. O sea, a la hora de gestionar las posiciones abiertas. Es decir, que cuando sintamos esta necesidad de cambiar algo, invertir más o retirarnos por cuestiones emocionales, debemos considerar lo que tenemos en el plan y lo que nos arroja el plan de trading. El riesgo que se pone por operación lo decidimos según los resultados del backtest y nunca debes superar 
el 1 o 2% por operación. Otro punto importante es el drawdown máximo. Muchos traders pasan este punto por alto y es muy importante ya que define, por ejemplo, en qué punto te vas a retirar. Pongo un ejemplo. Si la cuenta llega al 20%, dejamos de operar y analizamos qué pasa. Es bueno tener un límite para no fulminar la cuenta, pero también es bueno tenerlo para no parar antes de tiempo por miedo. Como ya te expliqué, siempre tiene que ser el doble de lo que te salió en el backtest. Si en el backtest tienes una pérdida de un 10%, te tienes que poner como límite el 20. Y si este límite ya viene asignado por tu inversor o fondo de inversión, lógicamente tendrás que cumplir con lo que te han mandado y ajustar en el backtest para que cumplas los requisitos. En un backtest se pueden poner infinidad de parámetros, pero quería comentar estos lineamientos que tienen que estar sí o sí en cualquier plan operativo de trading. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.